Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando con esta zona de acá, la zona debajo de la foto principal y vamos a hacerle aquí un efecto de hover para que subraye al momento de eh, pasar el cursor ok recuerda que esto ya tiene un link vámonos al Dreamweaver y en la parte de los estilos vamos a ubicar por acá lo que estábamos realizando sobre las noticias principales es que aquí tenemos 500, 390, ok. Tenemos el párrafo y tenemos el A, ok. Aquí el A, vamos a colocarle un A hover que tenga lo siguiente. Si ven, nota, vamos a separar un poco aquí. Noticias principales, ¿verdad? ya luego vendrá noticias listado que es lo que vamos a comenzar a trabajar en esta en este video. Ok, entonces aquí en noticias principales dijimos que íbamos a colocarle a dos puntos hover. Correcto. Color negro pero el text decoration ya no sería known sino sería underline subrayado control s vámonos a refrescar con f5 ok entonces cuando pasamos ¿verdad? él muestra acá el subrayado y también en el título ¿Mm? bien entonces teniendo lista esta parte vamos a trabajar eh, con nuestra plantilla según lo que tenemos en nuestra plantilla en fireworks vamos a revisarla aquí en el layout te puedes dar cuenta que son cinco noticias en la columna ¿verdad? está la foto y está un texto más la fecha ok entonces vamos a ir trabajando en ello recuerda que estas son cuando se coloca así un ítem debajo de otro son listas no ordenadas ok entonces luego se le da el formato por medio de hojas de estilo en cascada. Vámonos a Dreamweaver entonces a realizar esta serie de listas. Vamos a volver acá para la parte del texto. De hecho podemos llevarlo de una vez. Si hacemos doble clic en la casillita nos podemos llevar el texto, ¿verdad? Entonces nos llevamos el texto hasta acá, hasta de acá hasta el comienzo. Control C y nos vamos a Dreamweaver. Acá en Dreamweaver nos vamos al index.php. Ok. Entonces estando aquí en el index.php Vámonos a noticias listado Y colocamos UL Y cerramos con UL Recuerda que estamos realizando Dos proyectos El primero y el cuarto Que se asemejan mucho en el estilo de la programación ahora vienen los list items list items 
slash list items ok muy bien entonces ve cibernauta según tenemos acá teníamos un título verdad un contenido y una fecha entonces el título lo vamos a encerrar en un h1 ¿verdad? h1 vamos a colocarle acá indentado título de la noticia slash h1 ¿verdad? luego tenemos el párrafo que es el texto pegamos control b slash p y luego tenemos la fecha h2 y colocamos la fecha directamente la fecha de hoy 5 8 2011 ¿okay? y colocamos por administrador administrador ok entonces acá arriba vamos a colocarle un spam para la noticia el número de cada noticia ok entonces ve lógicamente si yo me voy acá al div listado yo no he hecho hasta ahora nada que me permita ver esto organizado pero esto que está acá dentro del li es lo que se va a repetir ok entonces nos tomamos una copia y nos colocamos acá al principio 1 2 3 y 4 más la noticia que ya tenemos la número 5 ¿verdad? entonces cambiamos acá los números 2 3 4 y 5 y 5 muy bien entonces tenemos allí nuestras 5 noticias control s vamos a ver cómo se visualiza esto nos regresamos aquí al navegador y le damos F5 ok, aquí entonces ves cada una de las noticias ¿verdad? con el tamaño que le hemos dado Okay, y ve que cuando llega aquí a la cuarta el pasa para la número 5 este es el primer aspecto que okay, sin estilos por eso es que es necesario trabajar html junto con css con los estilos okay. vamos entonces a la parte que corresponde ve que él coloca incluso el puntico acá de la lista no ordenada ¿Eh? el puntico muy bien vamos a visualizar un momentico aquí en fireworks aquí en fireworks llega el título hasta learn ipsum dollar sit amet hasta amet vámonos a dreamweaver entonces aquí cortamos esto ¿verdad? control x y borramos acá y pegamos vamos a hacer lo mismo para todas las noticias es decir 
para que se nos haga más fácil vamos a cambiar es simplemente h y p entonces hacemos la copia para h y p nada más ok número 4 y número 5 aquí perfecto control s si analizamos acá un momento el firework cibernauta te puedes dar cuenta que este sería el spam este sería el párrafo el título la parte de arriba este es el párrafo y este es el h2 este es el h1 p y h2 pero nos falta el img que es la imagen ok entonces vamos a marcar aquí para ver el tamaño de la imagen 125 por 75 ok entonces nos vamos a Dreamweaver y colocamos entre el spam y el párrafo una etiqueta img vamos a colocarla dijimos que era un img entre el spam y el h1 ok entonces img src examinamos aquí me sale librería me voy a uploads y me voy a noticias 01 le doy a aceptar y le colocamos un width de 125 y un height de 75 lógicamente como tenemos acostumbrado colocamos el alt comentario y estamos listos entonces esta misma imagen la pasamos de una vez para las demás noticias ok debajo del spam entre el spam y el h1 ok muy bien estamos listos allí control s ok vamos un momentico aquí a los estilos css tenemos aquí noticias principales acá le colocamos 490 por 290 verdad que era el 500 por 300 ok y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos ahora a colocar algo parecido pero en noticias listado ok en primer lugar ve cibernauta para más o menos hacernos una idea si regresamos acá a fireworks sabemos que por lo menos este cuadradito que ves acá tiene un alto de 75 ¿verdad? este que ves acá altura de la selección ahora si yo me vengo acá y creo un rectángulo y escojo la herramienta rectángulo puedo entonces irme aquí a la esquinita ok y tratar de ver cuánto es más o menos el ancho acá acá más o menos ¿verdad? entonces acá el ancho serían unos 370 más o menos 370 píxeles deshago y me vuelvo a Dreamweaver esto lo voy a necesitar 
en la principal que sería noticia el listado voy a colocar un width 375 para redondear y un height de 75 píxeles con eso ya es suficiente para la zona que vamos a comenzar a formatear control s ok y ahora vamos a refrescar nos regresamos acá al navegador f5 y ahí tenemos ¿verdad? entonces claro la imagen está en el tamaño en que debe ir pero los demás títulos no ¿verdad? entonces de eso ya nos encargaremos en los próximos videos pero ya sabemos que donde va el 1 es el spam luego viene el img luego viene el h1 el párrafo y el h2 vamos a trabajar con esos formatos a partir del video número 22 de esta serie un abrazo cibernauta y hasta entonces